Ahoj lidičky, já jsem Láďa Svoboda. Dneska speciálně si tady srovnáme dvě bicí soupravy. Tuhle tu DC Custom Signature zelenou a tady tu oranžovou DC Premium Birch. A my se dneska pokusíme tuhle tu levnou čínskou sadu dostat na úroveň té zelené. Protože jsem přesvědčen, že každá bicí souprava má své srdce a tím srdcem je malý bubínek nebo sněr, jak chcete, tak u obou testovaných souprav použijeme jeden schodný buben a bude to Yamaha Recording Gaston, hliníkový, protože v budoucnu spatří aluminiu a ten má klasické rozměry 14 palců na 6,5 palce. Činely budou mé oblíbené, Istanbul Mehmet. Tady máme ty dvě soupravy, které dneska budeme testovat. Jeden můj kamarád říká, že čím méně bubnů, tím líp. My jsme zvolili jen takhle malé soupravy z toho důvodu, že je to méně zvučení. Zkrátka jsme líní. Tak, tady je ta signovaná sada, šlapák 18x16 palců, hotel 16x12 palců a jeden tom 10x7 palců. Tady je ta produční čínská překliška 10x7,5 palce, hotel 16x14 a klasický šlapák připomínám nebo upozorňuju s deseti šroubama, 22 palců na 18. Připomínám, že nám jde o to hledat mouchy na té levnější čínské sadě. Naopak chceme tu sadu dostat na úroveň té profesionální signované. Zkrátka chceme dokázat, že i z těch levnějších hudnů se dá vymlátit pořádný zvuk. A k tomu nám, jak doufám, dopomůže můj kolega zvukař studia Makak Honza Saito. Tak jak to vidíte, nebo spíš slyšíte. Já mám teď v poslední době pocit, že spousta lidí spíš poslouchá očima než ušima, no ale co už. My se teď podíváme na to, jak obě sady budou fungovat v muzice. Tak co lidičky, slyšeli jste rozdíl, při nejmenším jste ho viděli, tak zase příště při dalším Studio Fightu na spad. Zvukař Studia Makak. Odzasaj tak tohle je Yamaha Recording Custom 
Alô. Alô, menino. 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 Al